Lili Alfreðsdóttir ráðherra tekur undir gagrinni sem fram kom í kveik í gær að ekki sé hlusta nægilega á konur á meðgöngu og í fæðingu. Hún óttaðist um líf sonar síns eftir afar erfiða fæðingu. Rússneski herinn varpaði sprengjum á borgina Tjernihiv í Úkrainu í gær aðeins nokkrum klukustundum eftir að Rússar lýstu því yfir að þeir ætluðu að draga verulega úr hernaði þar. Skortur er á vatni og rámagni í borginni. Allt að 20 mánaða byðir eftir greiningu á innhverfu móðir barns á byðlistanum segir hræðilegt að fá ekki viðegandi hjálp fyrir barnið mánuðum saman og að kerfið hafi brugðist. Brotna um þryggja íslenskra drengja er til rannsóknar í Nóregi. Lögmaður föðurins kallar eftir að lögreglan á Íslandi hef ég eigin rannsókn. Íslenskt tónlistarfólk verður af töluverðum tekjum því uppskáldið íslensk gervimenni ná að fanga atekli Íslands aðdáenda á streymisveitun í Spotify. Gott kvöld. Rússenski herinn lét sprengjum rigna yfir borginna Tjernihif í norðurhluta Úkrainu í nótt nokkrum klukkustundum eftir lofurð um annað. Það leið ekki langur tími frá því að samningamenn Rússa í Tyrklandi í gær lýstu því yfir að þeir ætluð að draga verulegur hernaði við höfuborginna Kýf og við borginna Tjernihif. Hér að stjóri Tjernihif segir að fólk þar trúi ekki Rússum. Þau séu við öllu búin. Snófu smyssinni objektu civilnu infrastruktúri Áætlað er að um 400 manns hafi byðið bana í árásum Rússa í Tjernihif síðan í lok februar. Margir eru særðir, þar á meðal þessi hjón sem mistu heimili sitt í sprengingu. Þau eru þó líka í hættu á spítalanum og verja nóttunum í sprengjuheldum kjallara. Í Tjernihif eru ekki aðeins sprengjuárósir, heldur er það líka skortur á vatni, rámagni og gasi. Það er erfitt að hafa hreinlæti í hávegum á spítölum við þær aðstæður. Einnig hafa borist fregnir að sprengja á rósum í útjáðri höfuborgarinnar. Velkominn til okkar Jón Ólafsson. Eftir viðræð gerðagsins virtist vera vonar glæta mögulega um friðarsamninga en nú í dag byrja sneikvæðar í fréttir. Hvað er þetta að lesa í þetta? Já, það er náttúrulega bara komið tillögur frá ókrænumennum í gær sem að Vladimir Medinski, aðal samningamaður Rússa, tók svona vel í og það voru svona jákvæðar yfirlýsingar frá honum í gær og aftur í dag. Talsmaður fásetaðanbættisins hefur hins vegar farið svona kannski háðulegri orðum um þetta og þannig að það hefur ekkit gerst í sjálfu sér. Ég held hins vegar að það er tröstið er svo takmarkað, tröstið á rússum þannig að maður hefur séð til dæmis í vesturinn fjölmiðlum í dag að þá er í raunni gert mjög lítið úr úr því hvað þeir ætli sér með þetta og frekar verið að gera því skóna að þetta sé bara í raunni þeir vilji draga á langinn geta endurskipulagt sitt herlið í norðri Úkrainu og annars líkt. Þetta er um fjöldurinn á Vesturlöndum en hvernig hefur verið fjallað um þessar friðarveiðræður í rússneskum fjölmiðum? Já, það hafa verið svona daldið kannski blöndu skilabóð þar af því að það er tvenns konar mat annars vegar frá samningamanninum og hins vegar frá talsmanni fastanbætsins. Ég held hins vegar að ef maður spáir í tilöfurnar að þá er augljóst að þær eru Pútin ekki að skapi því að að orðalægið er þess eðlis að úkrænmenn eru ekki að ganga að neinum skilinu. Það talaði um að það að viðurkenna úkrænu sem hlutlaust ríki hafi verið meiri hátt að skref en nú var tilhugunum lekið í dag frá úkrænumönnum og þá sér maður auðvitað að þetta er bundið inn í svo margvíslega fyrirvara að það er mjög langt frá þeim kröfum sem Rússar voru að gera. Þannig að ég held að það er enga líkur á því að eitthvað í þessum tilhugum 
uh, verði samþykkt þó að vissulega megi segja að það sé skref að, að, að koma með sem sagt, hugmyndina um hlutleysi ríkisins útfærða í tillögun. Mm -hmm. Þannig það er kannski bara frekar lítil von til þess að, að þarna verði fallist á það sem að hefur verið sett á blað? Sko, já, ég held sér litla líkur á því og ég held að enda það sem að fólk er kannski að horfa á er fyrst og fremst að stöðva uh, bara árásir og átök og, og það náttúrulega fór lítið fyrir því í nótt og, og dag þegar að, að rússar eftir að hafa sagst að að draga verulega úr sínum umsvöðum í stríðinu heldur bara áfram eins og ekkert væri. Mm. Og það kannski endurspegla líka að, að það, er, það er alls ekki sko, alveg heilsteift yfirstjórn yfir herjum Rússa. Það hefur dalti verið fjallað um það í dag uh, í vestrænum fjölmiðlum að, að, að það flæki málin. Mm. Örstutt að lokum, uh, sko, kannanir sína að, að það er mikill stuðningur í Rússlandi við Putin. Er það vegna þess að fólk stiður stríðsrekstrun? Sko, ég held að við ættum ekki endilega að draga þá álýttun. Auðvitað er það þannig þegar að, að stríðir í gangi og átök að tilhneig fólks til þess að styðja sinn, sitt, sína þjóð vex. Hins vegar að þá held ég að sé frekar rétt að lesa það í þetta að fólk býst ennþá við því að Putin muni leysa þetta mál, muni leiða þetta til einhverja lykta og, og kannski endurspeglar vaxandi stuðningur við hann síðan stríðið hófs, hófst einhverja slíka von frekar en endri einn stuðning við stríðið eða hann. Mm. Einmitt, takk fyrir þetta, Jón Ólafsson. Ímismerki eru um að rússneski herinn noti kynferðisófbildi sem vopn í stríðinu í Úkrainu. Þetta segir íslenskur mistaranemi við Harvard sem vinnur að rannsóknum um nöðganir sem vopn í stríði. Það er mjög líklegt að það sé kynferðisófbildi að eiga sér stað. Við vitum ekki hversu viðtakt það er. En það er ákveðin merki um að það sé tilefni til að hafa miklar áhyggjur af stöðinni. Washington Post byrti á dögunum þessa grein eftir Esters um merki þess að rústneski herinn beiti kynferðis ofbeldi sem vopni í stríðinu í Úkrainu. Fregnir hafa borist að því að lítil eining og samheldni ríki innan sumra hersveita rússa. Esters segir rannsóknir sína að það auki líkur á því að kynferðis ofbeldi sé beitt. Og þetta er kannski svona skrýti að segja en... en að kynferðisófbildi sérstaklega fram með í hópum geti haft í ákveða áhrif á einingu innan leiðsöldina að hafa einhvers konar, myndi einhvers konar félagsli tengst milli fólks. Þá sé fólk að vel að taka þátt í ofbeldinu vegna hópþrýstings. Og þetta er eitthvað sem að við höfum miklar áhyggjur af í Rússlandi vegna þess að það eru sterka vísbyndingar um litla liðs einingu og, og traust innan herdeldina þar. Ester segir frásögnum af nöðgunum í stríðinu í Úkraínu fara sífelt fjölgandi. Við sáum fyrst bara fyrir rennast í mánið síðan núna utaríkisráður á Úkraínu benda á að það væri nöðgunir að ég sér stað en hendur rússneska hersins. Úkraínskir þingmenn hafa sagt hið sama og ríki saksóknar í landsins hefur tekið nöðgunarmál til rannsóknar. Og við erum að sjá frásögnir líka koma fram núna en erum náttúrulega ákveðin svæði innan Úkraínu sem við höfum ekki verið að fá mikla fréttir af vegna þess að hefur ekki verið mikið tengsl um heimin. Fyrir utan slæma liðsheild, segir Ester, fyrri hegðun rússneska hersins eitt helsta hættumerkið. Við sjáum það að þeir hafa verið að þau hafa verið að, að hefna, beita ítreka kynferðisvöldi í stríðu mynda fyrir ár, meðal annars í austurhluta Úkraínu í stríðinu sem hefur geisað þar síðastlega en ár. Því ofbeldi hafi aðallega verið beitt gegn stríðsföngum í opinberum eða óopinberum fangabúðum og gagnbærsins bæði konum og körlum. Ég má ekki gleyma því að karlar eru mjög oft líka fórnarlöng kynferðisvöldis í stríðum. Hlúa þarf betur að konum sem lenda í erfiðum fæðingum. Þetta segir Lilja Alfreðsdóttir, menningar og viðskiptaráð þeirra. Sjálf óttaðist hún um líf nýfæts sonar sín svo segir ekki hafa verið hlustað á áhyggjur sínar. Hún segir mögulega þörf á að koma á embætti umbóðsmann sjúklinga sem gæti hagsmuna þeirra. Lilja stígur fram í kastljósi í kvöld í kjölfar þess að Bergþóra Birnudóttir sagði sögu sína í kveiks þætti gerkvöldsins. Bergþóra örgumlæðist við fæðingu eins stærsta barns sem fæðist hefur á Íslandi og undir byrjum nú stefnu á hendur ríkinu vegna myndra lækna mistaka. Að heilbrigðskerfa okkar er mjög gott og ég er alveg sammála því sem kom fram í þættunum hjá okkur í gær að, að ég til ekki að þetta hefur að refsi verk á hvert ljósmæðrum eða einstaka læknum. Ég held En það má ekki vera þannig að við sem lendum í einhverju svona að það sé í raun að vera hort framan í okkur og það er sagt, þetta var ekkert. Þetta var heilmikið og, og ég auðvitað var alltaf bara þakklátt að hann væri lægi. En ég var líka reyðu til sjálfa mig. 
af hverju stegið ekki fram og fór aðeins í, í, í þetta. Og við teljum við Lilju verður sýnt í Kastljósi hér rétt á eftir. Þar verður líka rætt við Huldu Hjartardóttur yfirlegni fæðingarþjónustu Landspítala. En til þess að mistök eða alvarleg atviki heilbrigðisþjónustu endurtaki sig ekki er nöðsynlegt að þau séu rétt skráð. Lögmaður og stundakennari við lagna til Háskóla Íslands segir að það geti dregið úr heilbrigðisstarfsfólki að tilkynna atvik ef hætta er á að einstaka starfsmenn verði sóttir til saka. Í kveiki í gær var fjallað um mál Bergþóru Byrnudóttur sem örkumlaðist við fæðingu ein stærsta barn sem fæðst hefur á Íslandi. Þrátt fyrir að um mjög óvenilega fæðingu hafi verið að ræða, báru þeir heilbrigðistarfsmenn sem voru viðstættir við minnisleysi fyrir dómi. Konan, hún er rófrísk um mitt sumar 2015, fæðir fyrir hluta ás 2016. Hvað er að gerast á í fjölmiðlum í þessum gera á sama tíma? Jú, það er búið að ákjara hjúkrunafræðing fyrir mandrapa gáleysi. Þarna eru allir heilbyrðistarfsmenn með þetta fyrir augunum. Að gera þeir mistök, þá hugsan að lendi þeir til þessari stöðu. Bergþóra lýsti því hvernig barninu hafi verið þrýst út með óhóflegum krafti með því að ljósmóður lagðist af öllu afli á bringun á henni og ítti barninu niður fæðingarveginn. Þetta var aftur á móti ekki skráð í fæðingarskýsluna. Ef að niðurstaðan til dæmis í þessu máli verður svo að við komandi sem er að reyna að sækja bætur, fær ekki bæturnar af því að það er ekki hægt að sanna þau atvik sem að þarna urðu og ástæðan fyrir því er svo að heilbriði starfsmenn að þeir leggja ekki í það að segja frá hvað mögulega fór úrskiðis að þeir er ástæðan þeir hrættur um að þeir verði mögulega ákærið síðar og sótti til saka fyrir það að hafa gert þessi mistók. Við viljum hafa heilbrigðistarfsfólk sem er tilbúið til þess að leggja sig fram og jafnvel að þurfa að taka ákveðna áhættu til að bjarga mannslífu. Og ef að fólk þori það ekki, hvað hugsanlega töpuðu mörgum mannslífum á því? Gunnar segir mikilvægt að atvik séu rétt skráð svo að hægt sé að læra af þeim og koma í veg fyrir að þau endurtaki sig. Hann veldir fyrir sér hvort rétt sé að fara sömu leið og danir. Að þeir settu það inn í sitt kerfi að ef að heilbrigðistarfsmenn tilkynna um atvik, að þá verðu þeir ekki sótti til saka fyrir þetta sama atvik. Hvar liggur þá ábyrðin? Þá myndi ábyrðin alltaf liggja hjá vinnu veitandanum. Móður Barts, sem hefur beðið í tæp tvö ár eftir einhverfu rófsgreiningu, segir að kerfið hafi brugðist. Líklega hefði Barni þegar fengið hjálpi af tryggingarstofnu tæki greiningar frá einhverreknum stofum gildar. 747 börn býð eftir greiningu hjá þroska og hegðunarstöð vegna taugaraskana og annara erfileika. Fórstuðumaður stofnunarinnar segir í skriflegu svari að byðlistin sé því miður skelfilega langur. Byðtími eftir greiningu getur verið frá 12 til 20 mánuðum. Lengst þurfa börn að býð eftir einhverfur ofs greiningu. Móðir barns á byðlistanum segir að þau hafi fengið þau svör að barnið, sem er á táningsaldri, komist í fyrsta lagi að í haust. Barnið búið að vera á byð núna í samtals 21 mánuð. Hún segir að snemtæk íhlutun sem mikilvæg fyrir þessi börn svo vandi þeirra aukist ekki. Það fær ekki viðandi þjónustu í kerfinu og þá hérna bæðina skólakerfisins og bara heilbrigðiskerfisins í raunni og þar leðandi bara ykst kvíðin og hérna áróttur og þráðja og bara vannlíðan bara rosalega vannlegan sem hann fylgir og allt þetta hefur náttúrulega áhrif á heimilið og sískinni og bara fóreldra og svona nær samfélag basiðin sko. Fái barnið viðurkenda greiningu kemur fjármagnin í skólakjarfið og sálfræði þjónusta er niðurgrýtt. Svona hver sálfræði tími kostar 20.000 og þetta bara þarf sálfræði tíma einu sinni viku á lámarki þannig að það er svona það sem að Mér finnst eiginlega kerfi að vera bræðast, sko. Fjölskyldan fær aðstóð á meðan hún býður hjá sól, engareikinni sálfræði og læknisþjónustu, en hefur fengið þau svör að tryggingastofnun sé hætt að taka gildar greiningar á þroskaskerðingum frá engareiknum stofum og því þurfi barnið að fara á byðlistan. Þannig að barnið væri komið með greiningu ef að tryggingastofnun tækja móti greiningum frá sól, engaðala? Já. Þá hefði greiningu er að komin fyrir löngu, löngu síðan. Í skriflegu svari frá tryggingastofnun segir að núverandi verklag um greiningar sé í endurskóðun. Þó geri stofnunin tímabundið umönnunar mat eftir greiningu hjá yngastofum á meðan barnið er á byðlistum hjá ríkisreknu stofunum. 
Forstöðumaður þroska og hegðunarstöðvar segir að byðinum um greiningu hafi farið fjölgandi frá ári til árs, en starfsfólki hefur ekki fjölgað til samræmis og því lengist byðlistin. Árið 2017 voru þær 484, 536 árið 2019 og í fyrra voru þær 825. Ráðgjafar og greiningarmeistu sinn er líka greiningum þar býða 360 börn. Þar hefur tilvísunum einnig fjölgað meðar byðtími eftir greiningu er núna 12 til 15 mánuðir. Hvernig er það að horfa á barnið sitt? Bara vandið þess eykst mjög við það sem þú veist að segja í alla nennan tíma? Það er bara hræðilegt. Þetta er bara nagamann hérna beini og bara rífur hún hann í hjarta á stundum sko. Og það er bara, það getur verið rosalega vont að komast fórki land með strönd, þú veist, til þess að leita barninu þá hjálp sem maður vill. Lögreglu yfirvöld í Nóregi rannsaka brotna um íslenskrar móður á þremur sonum sínum. Lögmaður föðurins í Nóregi vill að lögregla hér á landi í rannsaki málið. Móðir drengjana flugmaður þá til Íslands í enga flugvel. Lögmaður hennar hér segir hann að hafa rættið norsku lögregluna skömmu eftir komuna til landsins og greint frá því að drengjarnir væru með henni og faðirinn þyrfti ekki að hafa áhyggjur. Faðir þeirra sem er íslenskur hefur kert málið til lögreglu. The mother is charged under section 261 in the Norwegian penal code, which is aggravated child abduction. She has apparently done a lot of planning and organizing and may have been using professional companies in order to uh, uh, to fulfill her own will in contradiction with the rule of law. Hann segir að móðurinn sé svo eina sem liggur undir grun eins og er. These three boys were uh, abducted uh, in uh, 2019. Uh, there was a lengthy process uh, in uh, having them returned to uh, Norway from, uh, from Iceland, uh, including uh, the services of the uh, Icelandic courts and also uh, from, from the police in order to enforce uh, what the court uh, had decided. Karl Steinar Valsson, yfirlöruglu þjótn hjá ríkislöruglustjóra, segir að norsk lauruglu yfirvöld hafi haft samband vegna málsins. Þar sem rannsóknin sé á forræði norskra yfirvalda sé það þeirra að svara fyrir málið. Lauruglan þar vildi ekki tjá sig við fréttastofa þegar eftir því var leitað. Laugmaður föðurins vill kvetja íslensk lauruglu yfirvöld til að hefja eigin rannsókna málinu. The, the Icelandic authorities can wait for a request under the Hague Convention, but that takes time. Uh, my view is that the Icelandic authorities, including the police and prosecution service, has to act, uh, especially when it is actually the second time these children has been kidnapped. Lögmaður móðurinnar segir að skjólstæðingur sinn telja að hagsmunum barnana sé óumdeilanlega best borgið á Íslandi. Fjölskylda þeirra sé hér og móðurmál þeirra sé íslenska. Rétturinn til að þekka fjölskyldu sína sé betur tryggður hér á landi en í Nóregi. Ákvörðun norskra dómstóla um mjög takmarkaðan umgengisrétt móðurinnar sé brot á mannréttita sáttmála Evrópu. Íslenskt tónlistarfólk er hlunnfærið með því að gerfi menni sem sögðuru vera íslensk nýta sér þá ateglegu áhuga sem sýndur er íslenskri tónlist. Verkamlastjóri hjá Útón segir Spotify spara sér miljónir með gerfi mennunum. Streymisveitan Spotify er svo lang vinsalast á markanum og flest alli tónlistamenn eiga lög þar inni. Líkillinn að því að fá mikla spilun á Spotify og þar með tekjur er að komast inn á vinsalan lagalista. Sænska blaði dagens nýheitar hefur komist að því að fyrirtæki Firefly Entertainment sem stopnað var af einum æðstu stjórnendum Spotify hafi ríflega 800 tónlistamenn á skrínum snærum sem þó eru alls ekki til heldur hreinn uppspunni. Sömir þessara skálduðu tónlistarmanna eru sagðir vera íslenskir. Þetta er alvælt mál fyrir íslenskan tónlistarinna. Við náttúrulega myndum vilja sjá íslenska listamenn á þessum lagalistum frekar en þessi gerfimenni. Með því að ljúfa því til að gerfimenni sé og íslensk er verið að misnota þá aðtegli sem Ísland hefur fengið bæði fyrir tónlistina og sem áfangastaður ferðamanna. Íslenskir höfundar og útgendur eru náttúrulega verða af tölurum tekjum hana. Einn af þessum uppskálduðu íslensku tónlistarmönnum er Ekvat sem virðist þegar greiðan aðgangin á vinsælan lagalista. Þetta sjá að hann er með hérna lægið, hérna lægið sér Polar Circle, það er 3,5 milljón spilana, það er nú alveg býsna gott 
og hérna, þetta er allt stutt lögð, þess að þetta er allt sem við kringum tvær mínútur. Og ef við förum hérna í og lesum okkur til hérna um mann er hvað, að þá stendur hérna að þetta sé hann Guðmundur Gunnarsson, íslenskur taktsmiður. Guðmundur þessi er ekki til í alvörunni, heldur er hann gervimenni. Nokkri svíjar hafa séð um að semja tónlist fyrir Firefly og því eru lög hins mynda Guðmundar líklega sænsk. Þarna má alveg til sannsvega færa að Spotify sé að lesa til sín, beint aftur til sín, tekir upp á alveg fleiri miljónir króna sko. Íslendingar hafa reynt að fá Spotify til að hætta nótkun gervimenna en án árangurs. Þeir eru unni að hafa aldrei í raun viðurkennt af fullum fettum að þetta sé það sem þeir er að gera sko, þó að það sé í raunni öllum ljóst sko. Gervi Guðmundur er heldur út í Instagram síðu. Hann hefur postað þrýsar á Instagram og þetta er allt hérna bara plötu umslög frá Spotify og svo bara líkur hérna á Spotify hjá honum sko. Þetta er nú svona ekki mjög kannski krefjandi, ekki kannski mjög krefjandi tófist. Þannig er ekki að reyna að syngja á íslensku? Nei, að það er syngur og reyna að syngur. Þá ætlum við að líta til veðurs. Það verður suðlæg eða breytileg átt. Þrýr til átta metrar á morgun. Lítil sáttar í el fyrir norðan og líkur á stöku skúrum suðvestan til annars þurrt og jafnvel bjart. Hiti eitt til sex stig á sunnanverði landinu á deginum en vægt frost annars staðar. Byrsta líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar Að loknum íþróttum en það er Eva Björg Benedikt stóttir sér sér um þær í kvöld. Skautafélag Akurar að vannsinn 2003. að Íslandsmeistra titil Ísokk í Karla í gerkvöld. Þetta verður alltaf sætara og sætara. Leiki er í áttalega úrslitu um meistra til þar kvenna í fótbolta í dag. Rúmlega 91.000 mættu á nývanga leik Barcelona og Real Madrid sem er heimsmet á kvenna leik. Og Fernando Santos þjálfari Portugal er full við suma portugalska liði getur orðið heimsmestari í Katar í loka ars en liði tríði sér sæti á HM í gerkvöld. Áreim við hættu um allir við að renna yfir það sem er helst í þessum fréttatíma. Lilja Alfriðsdóttir á þeirra tekur undir gagrinni sem framkomi í kveiki gæra að ekki sé hlusta nægilega á konur á meðgöngu og í fæðingu. Hún óttaðist um líf sonar síns eftir afar erfiða fæðingu. Rússneski herinn varpaði sprengjum á borgina Tjernihivi í Úkrainu í gæraðins nokkrum klukkustundum eftir að Rússar lýstu því yfir að þeir ætlaði að draga verulega úr hernaði þar. Skortur er á vatni og ramagni í borginni. Allt að 20 mánaða byðir eftir greiningu á einhverfu. Móðir barns á byðlistanum segir hræðilegt að fá ekki viðinandi hjálp fyrir barnið mánuðum saman og kerfið hafi brugðist. Brottnám þryggja íslenskara drengja er til rannsóknar í Nóregi. Lögmaður föðurins kallar eftir að lögreglan á Íslandi hefji eigin rannsókn. Íslenskt tónlistarfólk verður af töluverðum tekjum því uppskáldið íslensk gerfimenni ná að fanga aðtekli Íslands aðdáenda á streymisveitun í Spotify. Næstu fréttir verða í sjóarpinu og útvarpinu klukkan tíu kvöld og svo er vefurinn rúpunktrýðis alltaf uppfærður allan sólarhingin. En þessum fréttatíma er lokið, verð Íslensku tónlistaverlaunin við sínum beint frá afhendingu íslensku tónlistaverlaunana sem framfer í hörpu. Framúskarandi vinkona. Þeir sem fara og þeir sem fara hvergi er þriðja þáttaröðun eftir sögum Elenu Ferrante um ítölsku vinkonurnar Elenu og Lílu. Aftur að ljósinu er finnsk heimildarmynd um unga konu sem býðst spennandi tækifæri sem breytist í mann.